నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన టీటీడీ ఈవో కాణిపాకర్లో ఘనంగా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల పదిన కళ్యాణం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో రేపటి నుంచి వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు తిరుపతిలో శాస్త్రోక్తంగా ఉత్సవాలకు అంకురార్పణ సికింద్రాబాద్ గణపతి ఆలయంలో ఘనంగా నవరాత్రి ఉత్సవాలు శాఖ శోభితంగా పార్వతీ నందరుని అభయ ప్రదానం తిరుమల శ్రీవారితో ప్రత్యక్ష అనుబంధం ఉన్న దివ్యాలయం చిత్తూరు జిల్లా దేవరకొండలోని శ్రీ వెంకటేశ్వరాలయం విశేష కథనం చిత్తూరు జిల్లా కాణిపాకంలో కొలువైన స్వయంభూ శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారికి టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదివారం తిరుమల శ్రీవారి తరఫున పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఈ నెల పదవ తేదీన శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం జరగనుంది దంపతి సమేతంగా కాణిపాకం ఆలయానికి చేరుకున్న టిటిడి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ కు కాణిపాకం ఆలయ ఈవో దేముళ్లు అర్చకులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు అనంతరం ఈవో దంపతులు పట్టు వస్త్రాలను శిరస్సుపై పెట్టుకుని మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకున్నారు అద్దాల మండపంలోని శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి ఉత్సవ మూర్తులను దర్శించి గర్భాలయ ప్రదక్షిణ చేసి సంప్రదాయబద్ధంగా పట్టు వస్త్రాలను స్వామివారికి సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో స్వామివారికి ఈవో దంపతులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయంలో ఈవో దంపతులకు వేద పండితులు ఆశీర్వచనం చేయగా కాణిపాకం ఆలయ ఈవో దేముళ్లు వినాయక స్వామివారి చిత్రపటం తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు అలాగే టిటిడి ఈవో కాణిపాకం ఆలయ ఈవో ప్రధాన అర్చకులకు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందించారు అనంతరం వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలోని వీరాంజనేయ స్వామి వారి సన్నిధిలో ఈవో దంపతులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్న వంటి భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుతూ వస్తూ ఉంది ప్రతి సంవత్సరం స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవం సందర్భంగా టిడి తరఫున పట్టు వస్త్రం సమర్పించే వంటి అనువాయితీ అయితే ఈ సంవత్సరం రెండో సెప్టెంబర్ నుంచి ఇరవై రెండో తేదీ వరకు ఏదైతే ఇరవై ఒక్క రోజులు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి ఆ సందర్భంలో ఇవాళ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి తరఫున టిడి తరఫున పట్టు వస్త్రం సమర్పించే వంటి మహాభాగ్యం అవకాశం నాకు లభించింది నా పూర్వజన్మాలు సుకృతంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను చాలా బ్రహ్మాండంగా వైభవంగా ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్మించడానికి యంత్రాంగం అంతా కూడా కష్టపడి దాని చేసి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు రోజువారీగా దాదాపు నలభై వేలు యాభై వేలు మంది భక్తులు ఈ దేవాదానికి రావడం స్వామివారి దర్శనంతో పాటు వారందరికీ ప్రసాదాలు అన్న ప్రసాదాలు ఇవన్నీ కూడా అదేవిధంగా బ్రహ్మాండంగా విద్యుత్ దీపాలంకరణాలు పుష్పాలంకరణాలు ఇవంతా కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ వస్తున్న వంటి భక్తులందరూ కూడా వారందరికీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆశస్సులు కలుగుతూ ఉండాలి ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతిలో ప్రసిద్ధ వైష్ణవ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలకు ఆదివారం రాత్రి అంకురార్పణ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏటా దోష పరిహారార్థం పవిత్రోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ క్రమంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగే పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ చేశారు ఈ సందర్భంగా బంగారు తెరుచుపై శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైన విశ్వక్సేనుల వారిని కొలువుదేర్చి శోభాయమానంగా అలంకరించి పూజలు జరిపారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ విశ్వక్సేనుల వారు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ పవిత్రోత్సవ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు ఆపై అధికారులు అర్చక స్వాములు పుట్టమన్నును సేకరించి ఆలయంలోని యాగశాలకు తీసుకువచ్చారు అక్కడ పుట్టమట్టిని నవధాన్యాల్లో ఉంచి విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించి ఆగమోక్తంగా పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరిపారు ఈ పవిత్రోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీ పవిత్ర ప్రతిష్ట పదిహేనున పవిత్ర సమర్పణ పదకొండున పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు కడప జిల్లా జమ్మల్మడుగులోని నారాపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారికి నిర్వహించే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు నిత్య పూజల్లో తెలిసి తెలియక జరిగే దోషాల పరిహారార్థం పవిత్రోత్సవాలను నిర్వహిస్తారు 
ఈ నేపథ్యంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగే పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ చేశారు విశ్వక్ సేనారాధన పుణ్యాహవాచనం పుట్టమన్ను సేకరణ హోమాలను నిర్వహించాక అంకురార్పణ తదితర ఘట్టాలను ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు చిత్తూరు జిల్లా చిన్నగొట్టిగట్టు మండలంలోని దేవరకొండపై నెలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం మహిమాన్వితమైన పుణ్యస్థలిగా వినుతుకెక్కింది శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి బీబీ నాంచారమ్మతో కలిసి ఇక్కడ కొంతకాలం విడుదల చేసినట్టు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది అనంతరం గుర్రంకొండ నవాబులు స్వామివారిని వెంబడించగా దేవరకొండలోని బండరాయలు స్వరంగం ఏర్పరచుకుని బీబీ నాంచారమ్మతో కలిసి స్వామివారు తిరుమల చేరుకున్నట్టు ప్రతీతి తిరుమల శ్రీవారితో ప్రత్యక్ష అనుబంధం ఉన్న దేవరకొండ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ విశేషాలు మీకోసం కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీనివాసుడి దివ్యలీల విశేషాలు తిరుమల క్షేత్రంతో పాటు తిరుమలకు అనుబంధంగా ఉన్న అనేకానేక ప్రదేశాలలో లెక్కకు మిక్కిలిగా మనకు అనుభవంలోకి వస్తాయి లోక కళ్యాణార్థం పిలిస్తే పలికే దైవంగా ఆ స్వామివారు ఏడుకొండలపై వెలిసిన తీరు ఆశాంతం ఆసక్తికరమే ఎన్నో గాథలు మరెన్నో పురాణ ఇతిహాసాలు జన బాహుళ్యంలో స్వామి మహిమలను ప్రత్యక్షంగా చూపే సజీవ చారిత్రక చిత్రాలు మనకు అడుగడుగున దర్శనమిస్తుంటాయి అబ్బురపరిచే అటువంటి ఓ అపురూప సన్నివేశానికి నిదర్శనంగా భాసిల్లుతున్న క్షేత్రమే చిత్తూరు జిల్లా దేవరకొండపై వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం స్వామివారు ఎంతో చిత్రమైన స్థల పురాణంతో ఈ క్షేత్రంలో పూజలందుకోవడం ఇప్పటికీ భక్తులు కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటారు శ్రీలక్ష్మీదేవిపై ఒకనొక సమయంలో అలుక వహించిన శ్రీవారు అదే సమయంలో భూమిపై అందాల భరిణిగా మూర్తిభవించే లక్ష్మీ కళతో స్వామివారిపై ఎనలేని ప్రేమానురాగ పూరిత భక్తిభావం కలిగిన బీబీ నాంచారిని ఈ ప్రదేశానికి తీసుకువచ్చి తన లీలలను ఎన్నింటినో ప్రదర్శించినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి ఢిల్లీ నవాబుల అంతఃపురంలో ఉన్న బీబీ నాంచారి అమ్మవారిని బహు చమత్కార పరిస్థితులలో దేవరకొండకు తీసుకువచ్చిన స్వామివారు కొంతకాలం ఇక్కడే నివాసం ఏర్పరచుకుని ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఇంతటి విలక్షణమైన ఇతిహాస గాథతో ముడిపడి ఉన్న దేవరకొండ నిజంగానే ఓ అద్భుతమైన ప్రకృతి కానుకగా గోచరిస్తుంటుంది దేవరకొండలో నేటికి చిన్న తీగ కూడా కనిపించకపోవడం వెనుక ఎంతో ఆసక్తికర కథనం దాగి ఉంది అచ్చంగా రాతి బండలాగే ఉంటుంది దేవదేవుడు నెలవైన దేవరకొండకు ఒకప్పుడు గుర్రంకొండ నవాబు తన సైన్యంతో దండయాత్రగా తరలివచ్చి స్వామివారిని అడవి తీగలతో బంధించమని ఆదేశించాడట దీంతో ఆగ్రహించిన స్వామివారు దేవరకొండపై ఏ తీగ లేకుండా శపించి ఆ నవాబుకు గర్వభంగం చేసి వెంటనే బీబీ నాచారితో కలిసి తిరుమల చేరుకున్నట్లు ప్రతీతి నేటికి ఆలయం వెనుక భాగంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమలకు వెళ్లిన ధ్వన మార్గం మనకు సజీవ సాక్ష్యంగా దర్శనమిస్తోంది ఎంత వర్షం కురిసినా ఈ ధ్వనలో ఇప్పటికీ నీరు నిలవకపోవడం స్వామివారి లీలా విశేషంగా ఈ ప్రాంతవాసులు విశ్వసిస్తారు ఇంతటి విచిత్ర భౌగోళిక స్వరూపాన్ని కలిగిన దేవరకొండపై చిన్న చిన్న దొనలు నీటి కుంటలు అనేకం మనకు నేటికి జలకళతో స్వాగతం పలకడం ఆ స్వామి మహిమలను తేట తెల్లం చేస్తుంటాయి ఎత్తైన రాతి బండపై నుంచుని ఎటు చూసినా ఆహ్లాదకరమైన పచ్చటి ప్రకృతి మనల్ని హాయిగా పలకరిస్తుంటుంది ఇంతటి ప్రాశస్త్యమున్న ఈ క్షేత్రాన్ని స్థానిక భక్తులు విశేషంగా అభివృద్ధి చేశారు దేవరకొండకు చేరుకోగానే ఎత్తైన ప్రదేశంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం మనకు దర్శనమిస్తుంది ఆలయం చేరుకోగానే స్వాగత తోరణం భక్తులకు ఆహ్వానం పలుకుతుంది ఆ ముందు భాగంలో స్వామివారి ఆలయం ఎదురుగా ఎత్తైన ధ్వజస్తంభం ఆలయ వైభవాన్ని ద్విగుణీకృతం చేస్తూ మకుటాయమానంగా దర్శనమిస్తుంది
ఆలయ ముఖద్వారం వద్ద శంఖు చక్రాలు ధరించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు ఆలయ రాజగోపురంపై వివిధ దేవతామూర్తుల రూపాలు భక్తులను ఆధ్యాత్మిక పారవస్యంలో ఓలలాడిస్తాయి ఇక గర్భాలయంలో స్వామివారి మూలమూర్తి నల్లని రాతి విగ్రహంతో సుమారు మూడు అడుగుల ఎత్తు కలిగి అత్యంత సుందర రూపంతో అలరారుతుంటుంది చిరుమంద హాసం చేస్తున్నట్లు కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిని దర్శించుకున్న భక్తులకు ఏదో తెలియని ఆధ్యాత్మిక ఆనందం వారి హృదయాంతరాలను స్పృశించిన అనుభూతి కలుగుతుంది స్వామివారిని మళ్లీ మళ్లీ తనివి తీరా వీక్షిస్తూ ముందుకు కదులుతారు ఇదే ఆలయ ప్రాంగణంలో మనకు ఆంజనేయస్వామి వారు పరమేశ్వరుడి లింగాకారం నందీశ్వరుడు శ్రీ మహాగణపతి మూర్తులు దర్శనమిస్తాయి ఇక పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా నిత్య పూజా విధానాలు జరిగే దేవరకొండ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రతి ఏటా మాఘమాసంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నులు పండువుగా జరుగుతాయి అదే విధంగా తమిళులకు ఎంతో ప్రాధాన్యమున్న పెరటాసి శనివారాల రోజుల్లో విశేష పూజలు నిర్వహిస్తారు అన్ని విశేష పర్వదినాలు ఎంతో సంబరంగా జరిగే దేవరకొండ శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి మెండైన ఆశిస్సులు మనందరిపై ఎల్లవేళలా నిండుగా ఉండాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాలబాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమే శ్రీ వెంకటేశ్వర బాలమందిరం బాలబాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్టుతో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ గణనాథుని ఆలయం శాఖ శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది గణనాథుని నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారిని ఆలయాన్ని మధుర ఫలాలు కూరగాయలు ఆకుకూరలతో అలంకరించిన తీరు ఆద్యంతం భక్తులను ముగ్ధులం చేసింది ఇక తిరునిలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం నిర్వహించారు అలాగే ముషిరాబాద్ జ్ఞాన సరస్వతి దేవి ఆలయంలో మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని అక్షరాభ్యాసాలు జరిగాయి ఆ విశేషాల సమాహారాన్ని వీక్షిద్దాం హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్లోని తిరునిలయం గోవిందనామ స్మరణలతో పులకించింది ఆలయంలో నిర్వహించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి జంట నగర వాసులు పరవశులయ్యారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని అర్చకులు స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలలతో సకల శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ మాంగల్య పూజ తదితర ఘట్టాలను రమణీయంగా పూర్తి చేశారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణ చేస్తూ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని మనసారా కాంచి తరించారు సికింద్రాబాద్లోని శ్రీ గణపతి స్వామి దేవాలయం ఆద్యంతం ప్రకృతి శోభతో భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆహ్లాదాన్ని పంచింది ఆలయం ఎటు చూసినా శాఖశోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఆలయంలో జరుగుతున్న గణనాథుని నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గణనాథుని మూలమూర్తిని వివిధ రకాల ఫలాలు కూరగాయలతో ముగ్ధ మనోహరంగా అలంకరించారు అలాగే పార్వతీ నందనుడికి ప్రీతికరమైన గరిక పూజలను జరిపి ఆలయ ఆవరణలో ప్రధాన హోమాలను నిర్వహించారు ఆలయాన్ని పొట్లకాయలు దొండకాయ టమాటా క్యారెట్ వంకాయ ముల్లంగి నిమ్మకాయల మాలలు తదితర కూరగాయలు 
ఆకుకూరలు పుచ్చకాయలతో చూడముచ్చటగా అలంకరించారు అలాగే అనాస బత్తాయి ఆపిల్ తదితర మధుర ఫలాలతో హంస ఏనుగు మూషికం తదితర వన్యప్రాణులను ఆకర్షణీయంగా మలచిన తీరు ఆకట్టుకుంది జంట నగర వాసులు అశేషంగా తరలివచ్చి లంబోదరుని మనసార సేవించి పరవశులయ్యారు ఇక హైదరాబాద్ ముషీరాబాద్లోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో మూల నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి ప్రాతఃకాలమే అమ్మవారికి అభిషేకాలు పూర్తి చేసి పట్టు పీతాంబరాలు స్వర్ణాభరణాలు రచిత కవచం గజమాలలతో మనోహరంగా అలంకరించారు సహస్రనామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించి హోమం నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ మండపంలో తమ చిన్నారులకు గురువు సమక్షంలో అక్షరాభ్యాసాలను జరుపుకున్నారు నల్గొండ వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాల్లో గణనాథుని నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా నల్గొండలోని గణనాథుని ఆలయంలో మూల నక్షత్రం పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని సరస్వతి పూజలను వేడుకగా నిర్వహించారు ముందుగా అర్చకులు గణనాథుని చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు అనంతరం మహిళలు స్వామివారి ముందు బారులు తీరి సరస్వతి పూజలను జరుపుకున్నారు ఆ తరువాత ఆలయ ఆవరణలు సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమా తల్లికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు విధిగా పాటించాల్సిన నియమాలు కొన్ని ఉన్నాయి అలాగే పాటించినవి కూడా ఉన్నాయి సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు పుట్టినిల్లైన భారత వనిలో మనం ఏ క్షేత్రానికి వెళ్లినా ఆ క్షేత్ర సంప్రదాయాలను గౌరవించాలి అప్పుడే భక్తులుగా మనం ఆ స్వామి ఆశీసులు పరిపూర్ణంగా అందుకున్న వారమవుతాం ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో భక్తులు పాటించాల్సిన నియమాలు ఆచరించకూడని అంశాలేంటో తెలుసుకుందాం తిరుమల నియమాలు నిషేధాలు తిరుమల యాత్ర ప్రారంభించే ముందు మీ మీ ఇష్ట దైవాన్ని ప్రార్థించండి ముందుగానే మీ ప్రయాణం వసతి దర్శన వేళల గురించి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోండి పుష్కరిణిలో స్నానం చేయండి వరాహ స్వామివారిని దర్శించండి తరువాతే తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్ళండి పరిశుభ్రమైన సంప్రదాయ దుస్తులను ధరించండి ఆలయంలో నిశ్శబ్దాన్ని పాటించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ అని స్మరిస్తూ క్యూలైన్లలో ముందుకు కదలండి తిరుమల సమీపంలోని పాప వినాశనం ఆకాశగంగా తీర్థాలను దర్శించండి పుణ్యస్నానాలు ఆచరించండి మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పాటించండి సాటి భక్తులను గౌరవించండి వారిలోనూ దైవాన్ని చూడండి మీ కానుకలను శ్రీవారి హుండీలోనే సమర్పించండి దయచేసి టీటీడీ అధికారులు సిబ్బందికి సహకరించండి తిరుమల గురించి ఆలయం గురించి మరిన్ని వివరాలకు టీటీడీ సమాచార కేంద్రంలో సంప్రదించండి ఇక నిషేధాలు తిరుమల యాత్రలో భాగంగా మీ వద్ద నగలు నగదు ఉంచుకోకండి మద్యం సేవించకండి పొగ త్రాగకండి ఇతర మత్తు పదార్థాలను తీసుకోకండి దయచేసి దర్శనం వసతి కోసం దళారులను ఆశ్రయించకండి ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ మాడవీధుల్లోనూ పాదరక్షలు ధరించకండి ఆలయం లోపల సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేయకండి నకిలీ ప్రసాదాలను ఇతరుల వద్ద కొనకండి తిరుమల యాత్ర పవిత్ర యాత్ర విహార యాత్ర కాదు దయచేసి క్యూలో మీ వంతు వచ్చే వరకు నెట్టుకోకుండా వేచి ఉండాలి తిరుమలలో ఉమ్మి వేయరాదు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోండి ఆలయ ప్రవేశార్హత లేని సమయాల్లో ఆలయంలోకి ప్రవేశించకండి తిరుమలలో పుష్పాలు ధరించకండి పువ్వులన్నీ శ్రీవారి సేవకే తిరుమలలో భిక్షాటన నిషేధం దయచేసి ప్రోత్సహించకండి ఈ విషయాలన్నింటిపైన భక్తులు అవగాహన పెంచుకొని సంస్కృతి సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ తమ తిరుమల యాత్రను సఫలీకృతం చేసుకుని అపారమైన ఆనంద నిలయుడి ఆశీస్సులు అందుకోవాలని కోరుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ అనంతపురం జిల్లా బొక్కరాయ సముద్రంలో చెరువు కట్టపై వెంచేసిన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో భాద్రపద మాస పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేకంగా ఆకు పూజలు జరిపి ఆలయ ప్రాంగణంలో పవన హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పవన హోమంలో పాల్గొని అంజనీ సూతిని ఆశీసులు అందుకున్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా సరూర్ నగర్ మండలం అంబేద్కర్ నగర్ లోని శ్రీ విజయ గణపతి ఆలయంలో గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు వేడుకగా సాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఆలయ ఆవరణలో గణపతి హోమాన్ని వేదోక్తంగా పూర్తి చేసి మహా పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఇందులో భాగంగా గణపతి పూజ సామూహిక భక్తుల గోత్ర నామార్చనలు జరిపి మహా మంగళహారతులు సమర్పించారు నిజామాబాద్ లోని జెండా బాలాజీ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో జెండా జాతర మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారిని వివిధ రకాల పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి ప్రత్యేక ఆరాధనలు పూజలు నిర్వహించారు 
జెండా ఉత్సవాల సందర్భంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన భక్తులతో ఆలయ ఆవరణం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకుంది భక్తులు జెండాకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు చిత్తూరు నగరంలో గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్ర కోలాహలంగా జరిగింది వివిధ మండపాల్లో విభిన్న రూపాల్లో కొలువుదీరి పూజలు అందుకుంటున్న లంబోదరుడు ఉత్సవ శోభితంగా నిమజ్జనానికి తరలి వెళ్లాడు బాణాసంచ వెలుగులు డప్పు వాయిద్యాలు సంప్రదాయ నృత్యాలతో భక్తులు సందడి చేస్తూ జై గణేష నామస్మరణలు చేస్తూ ఉత్సాహంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు ఇక తూర్పు గోదావరి జిల్లా రేఖవాణి పాలెంలో గణనాథునికి గ్రామస్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పూజాధికారులు నిర్వహించారు భజనలు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ ఏకదంతుని పూజించి ధూపదీప నివేదనలు కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు ఇక తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనలు వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాద నిరాజన వేదికపై ఆదివారం సాయంత్రం బృందగానం కార్యక్రమం జరిగింది తిరుపతికి చెందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాల విద్యార్థులు ఆలపించిన బృందగానం ఆద్యంతం భక్తులను ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వంలో ఓలరాడించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారం తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై ఎనిమిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఏడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులు నన్ను తీస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ